Hallo meine lieben Freunde von Altem Playmobil. Heute zeige ich euch die wunderbare Bergwelt. Die zwei Almhütten von 2012 und einige ausgewählte Sets aus den drei Wintersportwellen von 1984, 92 und 2017. Das erste Wintersportset brachte Playmobil 1978 heraus. Ich hatte als Kind selbst diese fünf Wintersportler und wir hatten einen riesengroßen Spaß damit, im frisch gefallenen Schnee kleine Skipisten und Rodelbahnen für die Figuren zu bauen. Natürlich machte der Wintersport im Sommer im Sandkasten weniger Spaß und so waren diese Sets sehr stark an die Jahreszeit gebunden. Die Figuren hatten häufig Schals und Wollmützen, die Skifahrer bekamen die neuen Motorradhelme mit Visier. Im Set waren zwei Rodel mit Handgriffe enthalten, zwei Hockeyausrüstungen mit Buck und vier Skiausrüstungen. Skis und Skistöcke konnte man auf diesen Haltegriff stecken und die Figur konnte die Ski, die Ski auf der Schulter tragen. Im Set war auch ein Dachträger für zwei Skiausrüstungen enthalten. Diesen Dachträger konnte man auf ein Autodach stecken. Hier sehen wir das Exklusivset von 1979 mit dem orangen Auto. Drei Figuren, Dachträger mit zwei Ski, eine Rodel und ein paar Schlittschuhe. Ich kann euch auch das Colorset von 1979 zeigen. Interessant, weil ich einen fast vollständigen Aufkleberbogen für die vier Ski mit den zehn Schneesternen als Abzeichen dabei habe. Ebenso die fast vollständigen Spritzrahmen mit den vier Ski, zwei Hockeyausrüstungen mit zwei Bucks, das ist der Haltegriff für die Rodel und der Dachträger war getrennt enthalten. An diesem Set sind zwei Besonderheiten. Wir haben eine sehr lange Leine für die einzelne Rodel, die da dabei ist und der Skifahrer hat den besonderen Rennfahrerhelm, der sonst nur beim Rennauto dabei ist. Jetzt schauen wir uns die drei Pistenraupen an. Die erste Pistenraupe ist mit der Wintersportwelle von 1984 herausgekommen. Ein sehr schönes Pistenfahrzeug mit 2x7 Rollen, mit breiten Gummiketten, sehr leichtgängig, vorne und hinten einen neuen breiten schiebbaren Aufbau, viel breiter als der beim Traktor. Vorne das Räumschild und hinten die Planierwalze und das Glättschild. Auf demselben Spritzrahmen mit den Scheinwerfern war auch noch ein Halter mit einer vollkommen neuen Anhängekupplung enthalten. Die Pistenraupe war das erste Set 1984 mit dieser Anhängekupplung noch vor dem Traktor 85 und vor den neuen LKWs von 86. Im Führerhaus haben wir ein Autotelefon, genau dasselbe wie dann später 1986 in die neuen LKWs der dritten Generation hineinkommt. Eine Lenkstange. Die Fahrerin ist eine Frau, die diese schwere Nachtarbeit auf sich nimmt. Hinter der Kabine eine Reihe mit Steckern für Werkzeug und bei dieser Pistenraupe einzigartig der Aufbau auf der Ladefläche mit vier Haltern für Skiausrüstung und zwei Bänken mit vier Sitzen für die Wintersportler. Es waren insgesamt fünf Figuren enthalten. Mir fehlen überhaupt die Kinderski, deshalb möchte ich euch die Kinderski hier auf der Verpackung zeigen. Auf der Rückseite der Verpackung gibt es ausschließlich Detailaufnahmen, die 
beliebten Dioramabilder sind auf den zwei Seitenteilen der Verpackung abgebildet. Die Pistenraupe von 84 wurde mit der zweiten Wintersportwelle von 1992 erneuert. Die Pistenraupe bekam eine blaue Farbe. Ich habe hier eine original verschweißte Packung. Die Pistenraupe hat als Aufbau nur noch die glatte Ladefläche, wie sie für die Container bei der Polarexpedition von 86 verwendet wurde. In dieser original verschweißten Packung sieht man jetzt den Spritzrahmen mit den Scheinwerfern und dem Halter für die Anhängekupplung. Das ist die Werkzeugkiste für die Ladefläche, bemerkenswert der Aufdruck Tirol. Sonst ist Playmobil ja relativ neutral und man kann die Spielwelten ansiedeln, wo man will. Aber das, die zweite Wintersportwelle von 92, die ist ausdrücklich in Tirol angesiedelt. Bei dieser Packung haben wir auf den Seitenteilen die Detailaufnahmen und auf der Rückseite zu Beginn der 90er noch wunderbare Dioramen. Eine vollkommen neue Pistenraupe kam 1918 heraus, im Oktober mit der dritten Wintersportwelle von 2017. Diese Pistenraupe hat eine Winde zum Arbeiten im steilen Gelände und in der Werkzeugkiste ist eine Motorsäge und ein Eispickel enthalten. Dieses Set wurde als limitierte Auflage geführt und im Handel war die Packung lange Zeit für 19 Euro zum Spezialpreis erhältlich. Jetzt machen wir weiter mit der Wintersportwelle von 1984. Ich kann euch hier noch zwei Sets zeigen. Das Figurenset mit den Wintersportlern und Schneemann. Zwei Erwachsene, zwei Kinder und zwei Großeltern mit Pelzmützen. Bei den Kindern fehlen mir die Kinderski, wie ich gesagt habe, und der Schneemann ist eine neuere Bedruckung. Der alte hatte keine Halsschleife. 1984 gab es auch dieses nette pony set mit dem Pony, Anspannung, schön verzierter Schlitten, zwei Sitzplätze, Stecker für die Peitsche und hinten einer oder zwei Stehplätze, in diesem Fall für den Kutscher. Dieses Pony wurde dann auch 82, 92 mit der zweiten Wintersportwelle erneuert. 84 gab es noch einen kleinen Kinderpop mit zwei Sitzen, den kann ich euch leider nicht zeigen. 1986 kamen ja die neuen LKWs der dritten Generation heraus. Diesen gelben LKW habe ich euch schon dreimal in meinen Videos gezeigt, aber ich muss ihn euch wieder zeigen, denn mit dem Schneepflug gehört er eindeutig zum Wintersport. Ein schöner Schneepflug, den man links und rechts umstellen kann, mit Stützrädern, Warnflaggen am Schneepflug und an der Beilstange, Scheinwerfer, Warnleuchte, Werkzeugkiste am Kipper und einen Zweiachsanhänger. Ich zeige euch dieses Set auch deshalb, weil genau dasselbe LKW von 86 mit der zweiten Wintersportwelle 1992 wieder neu aufgelegt wurde, mit schwarzem Schneepflug und mit grüner Kabine. Der Kipper hatte die gleiche gelbe Farbe. Ich habe hier auch nicht die richtige Figur dabei, aber die Figur hatte einen Schnurrbart und einen Filzhut mit Gamsbart. Die Schneeschaufel, äh, ist, die Schneeschaufel kommen immer zu zweit vor, eine kleine und eine große. Diese hier haben eine interessante braune Farbe. Ein weiteres Set von 92 ist dieser Motorschlitten, der zur Versorgung der Almhütte verwendet wird. Hier sehen wir das Diorama von der Rückseite. Der Motorschlitten hat zwei Raupen aus Gummi auf 2x4 Rollen, vorn eine Kufe, die pendelt, 
aber die man nicht lenken kann. Eine Windschutzscheibe, eine Lenkstange, eine kleine Ladefläche, eine kleine Anhängekupplung, viel kleiner als die anderen Kupplungen der LKWs und Traktoren und einen Schlitten als Anhänger, am Ende des Schlittens wieder eine zweite Anhängekupplung. Dieser Motorschlitten stammt aus der Polarexpedition von 86. Dies, äh, damals war er gelb und jetzt wurde er schwarz neu aufgelegt mit einer viel schöneren Bedruckung und mit einem tollen B, das wahrscheinlich für Playmobil steht. Sehr interessant äh, bei der Wintersportwelle von 92 waren die neuen Figuren. In diesem Fall mit Skischuhen und Skihose. Und ganz neu waren auch die Brillen, die Sonnenbrillen, die in die Bartkerben eingesteckt wurden. Als Ladegut haben wir beim Motorschlitten eine Getränkekiste und eine alte 1900 Gepäckskiste. Es gibt 92 auch ganz neue Skis, die sehr ähnlich ausschauen wie die alten, aber sie, sei, sie sind bedruckt und haben eine neue Bindung ohne Seitenteile, wahrscheinlich für die neuen ausgeformten Füße. Das dritte Set von 92 ist hier dieser Kleinwagen. Er hält äh, Wegweiser. Der Kleinwagen hat am Dach einen Transportkoffer, wo man eine Skiausrüstung auflegen kann. Es sind zwei Wintersportler dabei, ein Skifahrer mit Brille und eine Snowboarderin mit einem grünen Snowboard. Man möchte meinen, sehr trendige Kleidung, aber schauen wir uns den Hut an. Das ist der Bauernhut aus dem Mittelalter in lila Farbe. Von den weiteren Wintersportsets habe ich hier nur noch diese Snowboarderin. Das war eine Einzelfigur und diese ist schon sehr lang auf den Pisten unterwegs und hat ein braun gebranntes Gesicht. Sehr detaillierte, sehr schöne neue Figuren im Wintersportthema von 92. Dazu zählt auch das Set mit dem Eisstockschießen. Hier haben wir zwar bei der Kinderfigur und bei einer erwachsenen Figur noch die alten Blattfüße, aber wir sehen hier wirklich eine gestandene bayerische Figur oder nach dem Aufdruck der Pistenraupe zu urteilen wahrscheinlich auch ein Tiroler Filzhut und Gamsbart, Brille, den großen Backenbart, das war die dritte Bartform nach dem Schnurrbart mit einer neuen Weste. Auch die Westen waren 92 neu. Wunderbare Bedruckung mit Hals, ähm, Tuch und Lederhose. Heute sind die Bedruckungen wahrscheinlich auch nicht viel besser. Nur beim Dickbauch gab es noch keine ausgeformten Füße und deshalb trägt er hier aufgesteckte Winterstiefel. Der amerikanische Tourist, der die Bahn sauber hält, mit seiner neongrünen Brille, hinten und vorn bedruckt, hat ausgeformte Schnee, äh, nicht Schnee, sondern Skischuhe. Zum Bayern gehört natürlich auch immer der Dackel mit Namen Waldi. Wie gesagt, ein Eisstock. Set ähm, oder auch Curling, weil die Griffe sind ja hier ziemlich gebogen. Die Eisstöcke haben eine ähm, Kugel, eine Lagerkugel unten eingebaut und können somit sehr gut rollen und rutschen. Das sind äh, alle Sets von 92. Es ging dann natürlich 93 weiter mit dem mit verschiedenen Sets, mit zum Beispiel diesem Wanderer mit Rucksack. Damals gab es auch noch Videokameras in den 90er Jahren. Ähm Aber sonst habe ich eigentlich äh, keine weiteren Sets. Es gab damals noch neue Waldtiere, Waldarbeiter, Radfahrer, äh, Kletterer gab es damals auch schon. 
die Gemsen, ähm, Gebirgsteile. Ich habe davon eigentlich nichts. Wir steigen jetzt äh, ein, wieder im Jahr 2012. Im Jahr 2012 gab es eine neue Welle der Bergwelt mit Seilbahn, mit Almhütte. Hier habe ich die Seilbahn aufgebaut. Sie besteht aus einer Talstation und einer Bergstation. Die Bergstation war gedacht am Tisch mit einer Klemme anzuschrauben. Auf der Bergstation haben wir die Umlenkrolle für das Zugseil. Das Tragseil wurde mit einem Knoten einfach eingehängt. Die Talstation hat eine große Grundplatte. Es ist hier das, der große Steuerraum eingebaut mit zwei Computern, gleichzeitig Registrierkasse als Ticketschalter, eine Mitarbeiterin, eine Kiste und eine Expeditionskiste. Diese Talstation hat eine sehr große Grundfläche. In dieser Grundfläche ist ein äh, Wasserbehälter eingebaut, den man mit Wasser befüllt und dadurch hat diese Grundfläche ein Gegengewicht. Das Tragseil kann hier entriegelt werden und mit dieser Kurbel wird das Tragseil gespannt. Wenn das Tragseil gespannt ist, kann man mit dem Zugseil die Eisenbahn, die ähm, Seilbahn in Bewegung setzen. Und sie fährt jetzt hinauf auf die Bergstation. Oben hängt sie sich dann in die Führung ein und somit kann die Figur dann bündig aussteigen. Die Türen kann man öffnen. Und hier ist eigentlich die, die Frau, die aussteigen kann. Oben wartet noch der zweite Wanderer des Sets und es ist auch noch ein Mitarbeiter der Bergrettung enthalten. Die Seilbahn fährt mitten ins Gebirge. Hier haben wir ein Set Wanderer mit Brunnen. Wir sehen eine schöne Grundfläche. Einen schönen Holzbrunnen. Im Stein ist eine Pumpe eingebaut und mit der Pumpe konnte man Wasser in das Trog pumpen. Über den Überlauf floss das Wasser dann wieder zurück. Es waren vier Figuren enthalten, zwei Erwachsene, zwei Kinder, sehr schöne Blumen, Edelweiß und Enzian. Die Gebirgstiere, Steinböcke und Murmeltiere habe ich selbst aus einem Ergänzungsset vom Direktservice hinzugefügt. Oben am Berggipfel stehen auch die Almhütten, wo die Wanderer einkehren können. Wir haben hier zwei fast identische Almhütten aus dem Jahr 2012 und 2017. Die Almhütte von 2017 ist im Sommerbetrieb eine schöne Hütte mit einem großen Balkon, Hirschgeweih über dem Fenster, einen Giebel bei der Eingangstür, eine Rosenhecke. Es ist ein Rinderstall angebaut mit einer Braunviehkuh und einer Heuraufe. Wir haben hier ein Gatter, das man öffnen kann, ein, einen umzäunten Gastgarten, ein Tisch mit zwei Bänke, fünf Bierkrüge und drei Jausenbretter. Der grauhaarige Hüttenwirt und drei Wanderer, eine kleine Familie, die gerade die Hütte besuchen und von, den, von der Ziege mit ihrem Kitz begrüßt werden. Es waren auch noch zwei Zaunteile enthalten mit Blumen, ein Brunnen und ein Brunnentrog. In diesem Jahr kam auch die Bergrettung heraus mit Geländewagen, Hubschrauber. Von der Bergrettung habe ich überhaupt nichts, nur diesen 
einzelnen Mann von der Bergrettung. Weitere Sommersets wären zum Beispiel hier diese, dieses Kletterset mit einer Schutzhütte. Ich möchte euch jetzt aber noch eigentlich den Innenbereich zeigen von der Almhütte. Im Innenbereich hat die Almhütte eine Bar mit, einem, mit einer Ausschank, einen Kachelofen mit einem gemütlichen Feuer und oben einige Bücher auf dem Sims, dann für gemütliche Stunden eine Ziehharmonika, ein Kartenspiel und zwei Stühle. In fast identischer Form wurde diese Almhütte im Jahr 2017 mit der dritten Wintersportwelle wieder neu herausgebracht. Diesmal ohne Balkon, nur ein Schild, dort wo der Balkon war. Wir haben wunderschöne Eiszapfen und einen, ein halb mit Schnee bedecktes Dach an drei unterschiedlichen Stellen. Im Gastgarten haben wir anstatt den Biergläsern Krügen, Krüge und hier wurden zweimal Germknödel bestellt. Der Hüttenwirt hat einen Norweger Pullover und neue Bergschuhe mit Fellstulpen. Es gibt einen Skiständer für Ski und Schneeschaufel. Statt dem Sonnenschirben eine Preisliste, aber im Winter kann man natürlich auch Sonne legen, das weiß man ja. Es sind dann noch eine Skifahrerin dabei, ebenso mit den ähm, Skischuhen mit dem Fell und zwei Kinder mit einem Schneemann mit Holzarmen, Schneeschaufelset in blassgelber Farbe und noch eine kleine Tanne mit einer weißen Schneegrundfläche. Vom Wintersportthema 2017 habe ich eigentlich nur noch diesen Skifahrer und sonst eigentlich nichts mehr. Jetzt schauen wir uns noch schnell an, wie sich die Figuren beim Wintersport entwickelt haben. In den 90er Jahren haben wir ja eine neue Rennradrodel, einen schönen Bob. Ich habe hier eigentlich nur den äh, Schlittschuhläufer ähm, aus dem Jahr 1995. 2000, äh, dieser hatte noch äh, die Kufen auf den Schuhen aufzuschieben. Er, war, er hatte gleiche Schuhe wie die Rollerblades. Die Handschuhe sind natürlich falsch, die sind von den, S von, von den Polarforschern. 2012 haben wir hier eine Kunsteisläuferin mit fixen Kufen auf den Schlittschuhen. 2015 kam ein neuer Hockeyspieler heraus, neben dem Fußballspieler eine der einzigen Playmobil-Figuren, in Bewegung mit abgewinkelten Armen und hier konnte man dann auch richtig mit dem Buck spielen. Diese Hockeyspieler kamen ja dann in verschiedenen Sonderpackungen heraus. Eine Sonderpackung habe ich hier heuer mit dem Biathlon ergattert. Hier sehen wir nochmal die Themenwelt von 2012. Und hier die Themenwelt von 2017 mit der Schutzhütte und mit dem neuen Wintersport. Machen wir jetzt weiter im Jahr 2012. Ein besonders schönes Set war der Albenabtrieb mit den drei Kranzkühen. Es wurden hier die Rinderrassen Braunvieh, Fleckvieh und Graufieh dargestellt, natürlich könnte man auch noch Holstein dazu stellen. Es gab neben den Kühen auch Stiere und Kälber. Die Kranzkühe waren mit Glocken und mit schönen Kränzen geschmückt. Eine Frau und ein Kind helfen beim Treiben. Vorn geht der Hirte voraus. Sie treiben die Kühe ins Tal und dort gibt es auch schon einen Festbetrieb. Wir sehen im Festzelt sitzen Leute. Hier habe ich noch zwei Figuren ähm, aus der Fictures-Serie. 
äh, Boys Nummer 16, Girls Nummer 20 von 2019 und 2021. Auch sehr schöne ländliche Figuren. Die Musikkapelle spielt gerade. Die Schützen sind angetreten, denn es ist Kirchtag. Das ist so eine Tradition bei uns. Das hat mein kleiner, inzwischen ähm, siebenjähriger Sohn gebaut. In jedem Dorf gibt es zur Kirchweih ein Fest, wo die jungen Leute den höchsten Baum im Wald suchen und ihn mit einer Figur aufrichten. Ein alter vorchristlicher Brauch. Am Kirchtag Montag um 13 Uhr Nachmittag, wenn die Kirchenglocken läuten, wird der Kirchtag Michel dann wieder niedergelegt. Das geschieht hier mit diesem alten Fendt, eine Holzseilwinde eingehängt und jetzt werden wir den Michel niederlegen. So, es hat geklappt und der Michel kommt, wird dann mit der Motorsäge abgeschnitten und kommt auf den Handwagen und wird im Dorf von Gasthaus zu Gasthaus gebracht. Mit dieser schrulligen Eigenheit von einigen engstirnigen Gebirgsbewohnern möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das nächste Mal geht es weiter mit einem vollkommen neuen 80er-Jahr-Thema, nämlich Eskimos und Polarforscher. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und halt, ich habe hier noch vergessen, auch Heidi würde natürlich eine sehr schöne Almhitte haben, aber wir hatten noch nie Zeit, sie auszupacken. Also auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.